നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്യൂസിന് ലോകത്ത് വേർട്ട് നിറഞ്ഞ പ്രധാന ഘടകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാന സ്പൈസസുകളുടെ ഒരു മിക്സാണ് ഗരം മസാല നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഗരം മസാലയ്ക്ക് ഫ്ലേവറും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നല്ലൊരു ഗരം മസാല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മൈ നെയിം ഈ ഷാൻജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ ആദ്യമായി നമുക്ക് ഗരം മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ നാലെണ്ണം നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഈ മൂന്നെണ്ണം ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും അളവ് എത്രയാണെന്ന് പറയാം പെരുഞ്ചീരകം അറുപത് ഗ്രാം ഗ്രാമ്പു ഇരുപത് ഗ്രാം ഏലയ്ക്ക ഇരുപത് ഗ്രാം കറുവാപ്പട്ട ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണക്കമുളക് മൂന്നെണ്ണം തക്കോലം അഞ്ച് ഗ്രാം ജാതിപത്രി അഞ്ച് ഗ്രാം ഇനി മെഷറിൻ കപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കറുവാപ്പട്ട ഇത് കാൽ കപ്പ് വീതം പെരുഞ്ചീരകം ഒരു അരക്കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ അതുപോലെ ഉണക്കമുളക് മൂന്നെണ്ണം തക്കോലം ആറെണ്ണം ജാതിപത്രി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് ഒരു പാനിൽ ഇതിട്ട് ഇളക്കി ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു കടായി ചൂടാക്കാം ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കുറച്ച് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൊടിക്കുന്നതും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പൊടിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള പ്രധാന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഈ സ്പൈസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഓയിൽസ് എല്ലാം റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈർപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കിട്ടും ഈർപ്പം നന്നായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കാലം ഇത് കേട് കൂടാതിരിക്കും എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നന്നായിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം വരെ നമുക്കിത് കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇരിക്കുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഗരം മസാല നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ കറികളിലും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലക്കറി മുട്ടക്കറി സ്റ്റൂ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ കറി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റ് മസാലകളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയൊക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളമായി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കാരണം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ ശേഷം പൊടിക്കാനായി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് പൊടിക്കണമെന്നില്ല ഒരല്പം തരിയോട് കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗരം മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇത് ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മളിത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാനും കാരണം നമ്മളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുന്നതാണ് മറ്റത് ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി എയർ ടൈറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഗരം മസാല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ഹോപ്പ്